এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মধ্যে দিয়ে আমি থমাস হার্ডির লেখা বিখ্যাত কবিতা ইন টাইম অফ দি ব্রেকিং অফ নেশনস এর প্রবাবল টু মার্কস কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড দেয়ার আনসার্স নিয়ে আলোচনা করব আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি তোমাদেরকে আমার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই আমার ইউটিউব চ্যানেলের নাম হল প্রিয়ঙ্কর দত্ত তোমরা এখানে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের উপর স্কুল লেভেল কলেজ লেভেল এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিভিন্ন ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখতে পাবে চলো সরাসরি চলে যাই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মূল অংশে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনের উপরে তিনটে প্রশ্ন আরও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন এখান থেকে হতে পারে টু মার্কসের অবশ্যই আমি প্রশ্নের কথা বলছি তো যাই হোক প্রথমে তিনটি প্রশ্ন নেওয়া ডিসকাস করি প্রথম যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অব দ্য টাইটেল অফ হার্ড ইজ পোয়েম ইন টাইম অফ দি ব্রেকিং অফ নেশনস তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য টাইটেল অফ হার্ড ইজ পোয়েম ইন টাইম অফ দি ব্রেকিং অফ নেশনস রেফার্স টু দ্য ওল্ড টেস্টামেন্ট জেরেমিয়া জে ই আর ই এম আই এ এইচ চ্যাপ্টার ফিফটি ওয়ান অফ দ্য বাইবেল ফুল স্টপ হেয়ার দ্য ডাউনফল অফ ব্যাবিলন ইজ প্রফেসাইজড অ্যান্ড দ্য ফ্রেজ ব্রেক ইন পিসেস দ্য নেশনস উইদ ইন কোটেশন কোন অংশটুকু ব্রেক ইন পিসেস দ্য নেশনস কোটেশন শেষ ইজ ইউজড চলে যাচ্ছি সেকেন্ড কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেনটি কি রয়েছে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল অফ হার্ড ইজ পোয়েম ইন টাইম অফ দি ব্রেকিং অফ নেশনস তো তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য টাইটেল অফ হার্ড ইজ পোয়েম ইন টাইম অফ দ্য ব্রেকিং অফ নেশনস রেফার্স টু গডস জাজমেন্ট দ্যাট ব্যাবিলন উইল বি ডেস্ট্রয়েড বাট দ্য এসেন্সিয়াল অ্যাক্টিভিটিজ অফ হিউম্যান লাইফ উইল গো অন হার্ডি রেইন ফোর্সেস আর ই আই এন এফ ও আর সিই এস দ্য আর্গুমেন্ট বাই পোয়েটাইজিং দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিজ লাইক ফার্মিং উইড বার্নিং অ্যান্ড লাভ মেকিং উইল গো অন অ্যামিড দ্য অ্যাটমসফিয়ার অফ ফাইটিং অ্যামং নেশনস থার্ড কোয়েশ্চেন কি রয়েছে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড হ্যারোয়িং মিন অ্যান্ড হোয়াই ইজ দ্য ম্যান হ্যারোয়িং ক্লডস তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য ওয়ার্ড হ্যারোয়িং মিন্স ড্রয়িং এ হ্যারো ওভার সামথিং কোয়েশ্চেনটির সেকেন্ড পার্টের অ্যান্সার তোমরা এইভাবে লিখতে পারো দ্য ম্যান ইজ হ্যারোয়িং ক্লডস বিকজ হি ইজ এ ফার্মার অ্যান্ড হি হ্যাজ টু শো এস ও ডাব্লু সিডস ইন দ্য ল্যান্ড চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নগুলিতে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ পরবর্তী তিনটে প্রশ্ন চার পাঁচ এবং ছয় তো যাই হোক চার নম্বরের প্রশ্নটি কি রয়েছে হাউ ইজ দ্য ম্যান হ্যারোয়িং ক্লডস তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য ম্যান ইজ হ্যারোয়িং ক্লডস উইথ হিজ হ্যারো অ্যান্ড উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যান ওল্ড হর্স ফুল স্টপ বোথ দ্য ম্যান অ্যান্ড দ্য হর্স সিম টু বি টায়ার্ড ফিফথ বা পঞ্চম প্রশ্ন প্রশ্নটি কি রয়েছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য ম্যান তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য পোয়েট ডেসক্রাইবস দ্য ম্যান অ্যাজ এ ফার্মার ফুল স্টপ হি অ্যাডস দ্যাট দ্য ম্যান ইজ এনগেজড ইন দ্য অ্যাক্ট অফ ব্রেকিং লামস অফ ক্লে হি ডাজ নট ফরগেট টু মেনশন দ্যাট দ্য ম্যান ইজ ওয়াকিং স্লোলি অ্যান্ড সাইলেন্টলি ইট ইজ এভিডেন্ট দ্যাট দ্য ম্যান ইজ টায়ার্ড ছ নম্বর প্রশ্ন কি রয়েছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য হর্স তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য পোয়েট ডেসক্রাইবস দ্য হর্স অ্যাজ ওল্ড ফুল স্টপ হি অ্যাডস দ্যাট দ্য হর্স ইজ হাফ অ্যাসলিপ অ্যান্ড সো ইট মুভস আনস্টেডিলি অ্যান্ড মুভস ইটস হেড অ্যাজ এ জেস্টার 
চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নগুলিতে তোমরা এখানে সাত আট নয় দশ চারটে প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ সাত নাম্বার প্রশ্নটি কি রয়েছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য স্মোক তোমরা এই প্রশ্নটির অ্যান্সার বা উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য পোয়েট সেজ দ্যাট দ্য রুট অফ দ্য স্মোক দ্যাট ইজ দ্য ফ্লেম ক্যান নট বি সিন হি অ্যাডস দ্যাট দ্য স্মোক ইজ থিন ফুল স্টপ হি ডাজ নট ফরগেট টু মেনশন দ্যাট স্মোক ইজ কামিং আউট অফ হিপস অফ কাউচ গ্রাস আট নাম্বার প্রশ্ন হোয়াট ইজ কাউচ গ্রাস তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো সরি কাউচ গ্রাস ইজ এ কোর্স গ্রাস সিও এ আর এসি উইথ লং ক্রিপিং রুটস ফুল স্টপ দ্য পোয়েট প্রেজেন্ট হিপস অফ কাউচ গ্রাস অ্যাজ দ্য সোর্স ফ্রম হুইচ স্মোক উইদাউট ফায়ার ইজ কামিং আউট চলে আসছি ন নাম্বার প্রশ্নে প্রশ্নটি কি রয়েছে হোয়াই ইজ দ্য স্মোক ফ্রম দ্য কাউচ গ্রাস থিন অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ফ্লেম তো তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য কাউচ গ্রাস ইজ নট পারফেক্টলি ড্রাই সো ইট ডাজ নট ক্যাচ ফায়ার অ্যাজ ড্রাই গ্রাস ডাজ দেয়ার ফোর The smoke from the couch grass is thin and there is no smoke. Dosh number prosno. Why does the speaker say within quotation, yet this will go onward the same? So, a prosno tiri uttu tumra ibhavay likhte paro. Couch grass acts as a kind of weed. As it interferes with the growth of the corpse. So farmers will burn them even ages and ages afterwards. Therefore the speaker says yet this will go onward the same. Chole aschi poroborti prosno guli te ekhane dekhte paachi agaro baro ebang tero tinti prosno ke. যে প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড ডায়নাস্টিজ মিন তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো দ্য ওয়ার্ড ডায়নাস্টিজ মিনস লাইন অফ হেরেডিটারি রুলার্স দ্য পোয়েট রেফার্স টু ডায়নাস্টিজ টু মিন দ্যাট ইভেন দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল অফ ম্যান উইল সিজ টু এক্সিস্ট সিই এসি সিজ টু এক্সিস্ট মানে হচ্ছে মারা যাওয়া ওয়ান ডে But the essential activities of life like farming, comma, burning of couch grass and love making will go on forever. Baro number prosno. What are the archaic words used in the poem? So, tumra ekhane answer tai hoi likhte paro. The archaic words used in the poem are yonder, Y-O-N-D-E-R and wit, W-I-G-H-T. Wit to single quotation, full stop. The word yonder means over there, full stop. The word wit means man or lover, by a man or a lover, full stop. The word yonder, however, is used in some dialects. Chole aschi tero number prosno. Who is whispering and why? Tumra ei prosno tiri uttor ei bhabe likhte paro. A young woman and her lover are whispering. Full stop. Ei answer tiri brother ei question tiri second part er answer tumra ei bhabe likhte paro. They are whispering because they are talking about their love for each other. Full stop. They do not want others to hear it. Full stop. So they are talking in low voices. Chole aschi shesh prosno guli te. Choddo ar ponero. Question number 14 ki roe chhe. What does the speaker mean by war annals? 
তোমরা এই প্রশ্নটির উত্তর এইভাবে লিখতে পারো অ্যানালস আর রেকর্ডস অফ ইভেন্টস ইয়ার বাই ইয়ার ফুল স্টপ দ্য ফ্রেজ ওয়ার অ্যানালস মিন্স দ্য অ্যাকাউন্টস অফ পারসেন্স হু হ্যাভ ডায়েড ইন এ ওয়ার অ্যান্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রপার্টি লস্ট ইন ইট ফুল স্টপ দ্য স্পিকার সেজ দ্যাট ওয়ান ডে পিপল উইল ফর গেট অ্যাবাউট অল দ্য লসেস কজড ইন ওয়ার চলে আসছি এই ভিডিও প্রেজেন্টেশনের শেষ প্রশ্নে এবং সর্বোপরি এই কবিতা থেকে সম্ভাব্য দু নম্বরের প্রশ্নের এবং তাদের উত্তরের যে আলোচনা তার শেষ প্রশ্নে প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার মিন বাই দেয়ার স্টোরি অ্যান্ড হোয়েন উইল ইট ডাই তো এই উত্তরটি তোমরা এইভাবে লিখতে পারো দ্য ফ্রেজ দেয়ার স্টোরি রেফার্স টু দ্য লাভ স্টোরি অব দ্য ইয়াং গার্ল অ্যান্ড হার লাভার প্রশ্নটির সেকেন্ড পার্টের অ্যান্সার তোমরা এইভাবে লিখতে পারো দেয়ার স্টোরি উইল ডাই অন ডুমস ডে ডুমস ডে ডি ক্যাপিটাল ডি ডবলো এম এস ডি এ ওয়াই হোয়েন দ্য ওয়ার্ল্ড ইটস সেলফ উইল বি ডেস্ট্রয়েড এই ছিল ভিডিও প্রেজেন্টেশনটির সম্পূর্ণ আলোচনা ভিডিও প্রেজেন্টেশনটি তোমাদের পছন্দ হলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করবে আমার চ্যানেলটিকে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিও প্রেজেন্টেশনটি বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করবে তোমাদের মূল্যবান মতামত ভিডিও প্রেজেন্টেশনের কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবে সকলকে ধন্যবাদ